మహిళా సంఘాలు ఇప్పటికే చాలా విమర్శలు చేశాయి మీ మీద ఇన్ఫాక్ట్ ఈ టాపిక్ చూసి వాళ్ళు ఏమంటారా అని మాకు కూడా ఒక విధమైన అంటే మీరు అమ్మాయిలను చిత్రీకరించి వాళ్ళ బాడీ మీద ఎవరి ఎవరికైనా ఏమాత్రం ఈత జానం అన్న నేను కేవలం అమ్మాయిని పొగుడుతున్నాను ఆరాధిస్తున్నాను అంత అమ్మాయిల కన్నా గౌరవం నేను దేవుడు కూడా ఇవ్వను అదొకటి అర్థం అవ్వాలి అవుతుంది కానీ కల్చరల్లీ మన దేశంలో అమ్మాయిల అందాన్ని పూజించడం అనే కాన్సెప్ట్ ఇంకా జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు చాలామంది చెప్పను కొంతమంది గొడవ చేసే వాళ్ళు కొంతమంది బట్ యాజ్ అ కల్చర్ ఇంకా ఓపెన్నెస్ ఉందంటారా అంటే యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటున్నారు కానీ అట్రాక్షన్ ఆఫ్ ఎ మ్యాన్ ఫర్ ఎ మ్యాన్ టువర్డ్స్ ఎ ఉమెన్ అనేది అది నేచర్ డ్రివెన్ ఆస్పెక్ట్ అది అది మనం సృష్టించింది కాదు నేచర్లో ఇంక్లూడింగ్ యానిమల్స్లో ద అట్రాక్షన్ ఆఫ్ ద ఆపోజిట్ సెక్సెస్ అనేది అంత గొప్ప సింహం కూడా రోజు చేసి చంపేది కూడా ఆడ సింహం చూడగానే తోక ముడుచుకుని అది అయిపోతుంది సో దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ ద ఫీమేల్ సో అది ఒక యాసెట్గా తీసుకుని అమ్మాయిలు ఆనందించాలి కానీ నన్ను ఇలా చూస్తారా అనే స్టేటు అనేది ఒక రిలీజియస్గా మారల్గా ఒక సోషల్ వాల్యూస్లో వాళ్ళ అందరినీ వాళ్ళు పక్కన పడేసి వాళ్ళకు ఉన్న యాసెట్ని డౌన్ ప్లే చేయటం అనేది ఒక కుట్ర పని ఉంది రిలీజన్ సొసైటీ అది ఫ్రీ చేసుకున్నప్పుడు నేచర్ ఆస్పెక్ట్లో ఉంటే వాళ్ళ సెక్షువాలిటీని కానీ వాళ్ళ అందాన్ని ఒక వెల్త్గా తీసుకోవాలి అంతే తప్ప అపార్థం చేసుకోకూడదు చేసుకోకూడదు అమ్మాయిలు మీరు చెప్పినట్టు కూర్చుని ఎదుర్కొంటే బొమ్మలాగా షోకేసులో బొమ్మలా ఉండి మీరు ఆరాధించుకుంటూ పోతే వాళ్ళు చూసి ఏమి మాట్లాడకుండా చల్లనే లేకుండా చివరికి అమ్మాయిలు తింటే కూడా మీరు సహించలేరు అంటే కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అ గర్ల్ ఈటింగ్ అంటే పాయింట్ అంటే నాకు అమ్మాయి అనేది నేను దేవత అన్నప్పుడు అని అనిపించినప్పుడు దేవతలు మనుషులు చేసేది ఏమి చేయకూడదు అనేది నా ఫీలింగ్ అయితే మీరు అఫ్ కోర్స్ ఐ అండర్స్టాండ్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇట్ ఈస్ న్యాచురల్ అది క్వశ్చన్ అది కాదు అప్పుడు అప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అమ్మాయితో నేను ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాను రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి నేను ఎంత సెన్సిటివ్ అంటే ఒక అమ్మాయి అందానికి ఇప్పుడు ఒక మిర్రర్ ఉంది అక్కడ రెస్టారెంట్లో ఆ మిర్రర్లో మా ఇద్దరు రిఫ్లెక్షన్ వస్తే నా మొహం ఫ్రేమ్ని చెడగొడుతుంది అమ్మాయి అందం ముందు అందుకని నేను నా పొజిషన్ మార్చుకుని ఆ అమ్మాయి కనిపించేలాగా నేను పెట్టి దాని తర్వాత నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు తను చిప్స్ ఏదో తింటా ఉంటే నాకు ఆ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది కాబట్టి నేను చిప్స్ అన్న తినలేకపోతే నాతో మాట్లాడని మాట్లాడని చెప్పాను ఐమ్ ఓకే విత్ బోత్ యూనో కానీ నే అప్పుడు నేను వెళ్ళిపోతాను ఇక్కడి నుంచి బట్ నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు నువ్వు తినకూడదు అని చెప్పాను బట్ అంటే అది ఆర్డర్ కదా అది ఇట్ ఈస్ జస్ట్ బికాస్ నాకు కలిగే అంద ఆనందం ఆ అమ్మాయి అందం చూస్తా ఆ పదిహేను నిమిషాలు దాని చెప్పి నా లైఫ్లో ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వేస్ట్ అయిపోతుంది సో అప్పుడు ఆ వేస్ట్ అయిపోకుండా నేను వేరే పని చూసుకుంటాను అయిపోయిన తర్వాత వస్తాను అని చెప్పాను ఏమిటి ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే అంటే మీ మీ కాల్పనిక సుందరి ఎక్కడైనా ఉండి ఉంటుందా అనేసి మీరు ఐ థింక్ బెస్ట్ నేను చెప్పన ఇక్కడ పక్కనే షోరూమ్స్ ఉన్నాయి మాల్స్ అక్కడ మ్యానిక్విన్స్ తెచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకోండి వాటితో మాట్లాడుకోండి అందుకంటే చక్కగా మీరు ఎలాగో ఆరాధనే కాబట్టి మీది ఒక మంచి దేవత సరస్వతి దేవిని తీసుకొచ్చి కూర్చోపెట్టి రోజు ఆరాధించుకుంటూ మీ ప్రేమ నీలా పువ్వులతో వ్యక్తపరచుకోవచ్చు కదా ఆవిడతో మాట్లాడితే ఆవిడ ఏం మాట్లాడదు షీల్ అరే అది చేస్తున్నాను అది చెప్తున్నాను కదా ఇప్పుడు అంటే నాకు వాళ్ళకన్నా అందమైన మ్యానిక్విన్స్ ఉన్నాయి ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి పెయింటింగ్స్ ఉన్నాయి బట్ టు డెల్వ్ అ లిటిల్ డీపర్ రామ్ గారు మీ ఇంప్రెషన్స్ అసలు ఎక్కడి నుంచి మీరు కలెక్ట్ చేశారు ఈ విషయాన్ని గురించి అంటే చిన్నప్పటి నుంచి మీరు రెస్పాన్సెస్ చూశారు బికాస్ ఒక టైంలో మీరు ఒక అమ్మాయిని చాలా గాఢంగా ప్రేమించారు ఇదే రాము గారు ఏమైపోయారని మాకు మేము బెంగపెట్టేసుకుంటున్నాం ఓకే కానీ అది మీరు సపోజిషన్ చేస్తున్నారు అది ఏమిటి గాఢంగా ప్రేమించడం అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది ఒక మెజర్మెంట్ పాయింట్ గాఢంగా అంటే ఏంటి దాని మీనింగ్ ఏంటి ఒకటే రెండోది నేను ఒకటేసారి కాదు చాలాసార్లు ప్రేమించాను ఎప్పుడు ప్రేమించాను అంటే అమ్మాయి అమ్మాయిగా ఉన్నంత వరకు కానీ ఇందాక నేను చెప్పాను వాళ్ళు మారిపోతూ ఉంటారు మారిపోయినప్పుడు నా ప్రేమ కూడా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అది కొన్ని కొన్ని ఎక్స్పీరియన్సెస్ అయిన తర్వాత నేను రియలైజ్ అయ్యి అప్పటి నుంచి దూరం నుంచి ఆరాధించడం మొదలుపెట్టాను సో అయితే మీరు ఇన్వాల్వ్ కారు అయితే ఎవరితో యూ డోంట్ గెట్ ఇన్వాల్వ్ జస్ట్ ఫర్ ద రీజన్ దట్ ఇట్ విల్ కాజ్ యూ పెయిన్ ఎస్ బికాస్ యువర్ మిర్రర్ యువర్ పర్ఫెక్ట్ మిర్రర్ విల్ గెట్ బ్రోకెన్ ఇన్ టు పీసెస్ ఇన్ వన్ డేస్ డిసప్పాయింట్మెంట్ ఫ్రస్ట్రేషన్ వస్తుంది అందుకని బుద్ధుడికి జ్ఞానోదయం అయినట్టు నాకు కూడా ఈ ఇన్ ఆల్ యూర్ రిలేషన్షిప్స్ మీరు ఇంత బొమ్మలాగా అమ్మాయి ఉండాలంటే యూజువలీ మెదడు లేని డంబు స్త్రీలు కానీ
మాట్లాడుకుంటూ ఉండటం అనేది అది ఏదైనా ఒక ఫిజికల్ రిస్ట్రెయింట్ అని నేను చెప్పట్లేదు అది అర్థం చేసుకుని ఒక ఒకళ్ళకి నా మీద ఇలాంటి ఇమేజ్ ఉందని ఇమేజ్కి ప్లే చేయటం నేను తప్పలేదు సో అప్పుడు అది డమ్నెస్ నుంచి రాదు ఇంటెలిజెన్స్ నుంచి వస్తుంది అది ఆ ఆస్పెక్ట్ అనేది సో మీరు ఒక అమ్మాయితో ముందు చెప్తారా నాకు మీరు నువ్వు వినకూడదు వచ్చి మాట్లాడకూడదు నువ్వు ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలని చెప్పి మీ ఎక్స్పెక్టేషన్ సెట్ చేసేస్తారా ముందే అంటే అమ్మాయి ఇన్ ఎనీ కెపాసిటీ అది ఇట్ కెన్ బీ రిలేషన్షిప్ పర్సనల్ ఫ్రంట్ ప్రొఫెషనల్ సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక అంటే నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను ఒక అమ్మాయితో నేను ఐ డ్రాదర్ హ్యావ్ సెక్స్ విత్ యూ దెన్ హ్యావ్ ఎ కాన్వర్జేషన్ విత్ యూ అని తను చాలా ఆఫ్ అండ్ నేను కానీ ఆ పాయింట్ ఏంటంటే అప్పుడు నేను చెప్పానంటే వెదర్ ఇప్పుడు నువ్వు నువ్వు అంటే ఏంటి నువ్వు నీ నీ బాడీ కాదు లేకపోతే నీ నీ నీకు బ్రెయిన్లో ఐడియాస్ ఉన్నాయి థాట్స్ ఉన్నాయి వాటి నుంచి నువ్వు పర్సెప్షన్ నువ్వు చూస్తున్నావు సో నాకు నీలో ఏమి ఇష్టం అని చెప్పాను నువ్వు అన్న హాజారే మూమెంట్ మీద నీ ఒపీనియను లేకపోతే నీ రూమ్ ఇంటీరియర్లో ఏం కలర్ కర్టన్ వేస్తే బాగుంటుంది అనే నీ నీ అభిప్రాయాలు లేకపోతే మీ పక్కింట్లో కుక్క అరుస్తూ ఉంటే నీకు చిరాకు వస్తుందని నువ్వు కంప్లైంట్ చేసే విషయాలు వీటన్నిటికన్నా చాలా గొప్పది నీ అందం కానీ ఈ అందం కన్నా నీకు ఆ కుక్క గురించో లేకపోతే అన్నహాజారి ఏం చేస్తాను దాని గురించి మాట్లాడే దాంట్లో నేను ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి అని నువ్వు అనుకుంటే అది కేవలం నిన్ను నువ్వు అవమానపరచుకోవడం నీకున్న అసలు యాసెట్లు మర్చిపోయి అర్థం లేని సంబంధం లేని యాసెట్ల మీద మన టైం వేస్ట్ చేయటం అనేది అది నిన్ను నువ్వు కించపరచుకోవటం అని చెప్పాను అప్పుడు తనకు అర్థమైందో లేదో నాకు తెలియదు కానీ అప్పటి నుంచి మాట్లాడటం మానేసింది తను మీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి నాకు అర్థం చేయట్లేదు సపన నేను చెప్పిన దాంట్లో కొంచెం ఉన్న పాయింట్ ఉందా లేదా నిజం 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 చెప్పండి కొంచెం ఎంత 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 కొంచెం నిజం ఉంది థ్యాంక్స్ మై పాయింట్ ఈజ్ మేడ్ యా బట్ సి యాజ్ అ కల్చర్ లైక్ ఐ సెట్ మనం ఇప్పుడు ఇప్పుడు వర్మ గారికి మాత్రమే ప్రపంచం ఉంటే విడిగా ఉండదు అది ఉంటే కనుక మీరు మీకు మాత్రమే ఉంటుంది మీరు మాత్రమే ఉంటారు మీరే ఆడియన్స్ మీరే డైరెక్టర్ మీరే యాక్టర్ కానీ ఇప్పుడు మెయిన్ స్ట్రీమ్ సొసైటీలో ఇప్పుడు సిన్స్ రామోయిజం అనే కాన్సెప్ట్ కేవలం మీ భావజాలం మాత్రమే కాదు ఏదో విధంగా మనుషులని కొంత అయినా ప్రభావితం చేస్తుంది అని అనుకుంటున్నాం కనుక అమ్మాయిల పాత్ర నిర్మాణాత్మకంగా మారుతున్న ఈ రోజుల్లో మీరు కేవలం బ్యూటీ బ్యూటీ అంటే ఎలా ఇందాక ఏమన్నాను ది టూ ఆర్ సెపరేట్ థింగ్స్ కిల్లు అమ్మాయి పాత్ర అని ఇందాక చెప్పాను ఉసామ బిన్ లాదని పట్టుకుంటానని దేర్ ఆర్ సోల్జర్స్ వర్కింగ్ అంటే ప్రతి మగవాడు చేసే ప్రతిది చాలా చోట్ల అమ్మాయిలు బెటర్గా చేస్తున్నారు విచ్ ఈస్ విచ్ ఈస్ ఏ ప్రూవెన్ ఫ్యాక్ట్ బట్ దట్ ఈస్ అఫ్ కోర్స్ బట్ దట్ ఈస్ నథింగ్ టు డూ విత్ దేర్ సెక్షువాలిటీ ఆ జెండర్కి సంబంధించిన ఇది విషయం కాదు స్కిల్కి సంబంధించింది అది బట్ మీరు ఏ రోజు అయితే స్కిల్కి ఐదు మార్కులు ఎక్కువ వేస్తారు ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు నేను మ్యాక్సిమం రెస్పెరిజిమ్ ఇందాక చెప్పిన ఎయిన్ ర్యాండ్ ఎయిన్ ర్యాండ్ నేను అంటే నేను నార్మల్గా చాలా నాన్ ఎమోషనల్ పర్సన్ నేను ఎయిన్ ర్యాండ్ డాక్యుమెంటరీ సెన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ అని చూసి ఒక అమ్మాయి ట్వంటీ ఎయిత్ ఇయర్లో రష్యన్ ఇమిగ్రెంట్ న్యూయార్క్ వచ్చి తను సాధించిన డాక్యుమెంటరీ చూస్తే నాకు నిజంగా నా కళ్ళు నీళ్ళు వచ్చేసింది అంటే ఒక రకమైన హ్యాపీనెస్ ఒక ఒక ఎమోషనల్ అప్సర్జ్ తోటి ఒక విధంగా చూస్తే ఐ డౌట్ ఇప్పుడు ఐన్ ర్యాండ్ ఒక మగవాడై ఉంటే నాకు అలా వచ్చేదని కానీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అప్పుడు నైన్టీన్ థర్టీ ఆ ఫార్టీ ఆ టైంలో అబ్సల్యూట్లీ ఫీమేల్ జెండర్ ఫీమేల్ సెక్స్ అనేది అసలు ఏ విధ అంటే లిబరి లిబరలిజం కానీ విమెన్ అప్లిఫ్ట్మెంట్ అనే రాని రోజుల్లో ఒక అమ్మాయి అంత స్టేజ్కి వెళ్ళిందంటే అది ఎక్స్ట్రాడినరీ అంటే ఒక అండర్ డాగ్ ఎలిమెంట్ రైజ్ అయినట్టు సో ఆ ఎలిమెంట్ ఒకటి యాడ్ అవుతుంది ఎందుకంటే వీకర్ సెక్స్ అనేది ఒక సోషలాజికల్గా జెండర్ మీద ఇది ఉంది కాబట్టి వీకర్ అనేది ఆబ్వియస్లీ మీకు అండర్ డౌన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అవును సో అది అది ఒక పర్టికులర్ పీరియడ్ ఆ ఆస్పెక్ట్ దాని హిస్టారికల్ ఆస్పెక్ట్ అది కానీ ప్రజెంట్ డేలో ఒక ఇరవై ఏళ్ళ అమ్మాయి లేకపోతే వాట్ ఎవర్ ఏజ్ గ్రూప్ ఏం చెప్పేది దాంట్లో నేను ఆబ్వియస్లీ ద మో మెన్ అండ్ విమెన్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ అదర్ వరల్డ్ ఓవర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ యూనో ఆ స్పేస్లో స్కిల్లు ఎడ్యుకేషన్ ఇండిపెండెన్స్ అన్నిది ఉన్నాయి కాబట్టి అది ఇట్ బికమ్స్ జస్ట్ ఎ బ్రెయిన్ ఆస్పెక్ట్ కానీ అమ్మాయి అనే సెక్షువల్ జెండర్ ఆస్పెక్ట్ అనేది ఒక పర్టికులర్ ఒక ఒక ప్రత్యేకమైన దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాను సో మీ ఫోకస్ మీరు జూమ్ ఇన్ ఈ విషయంలో మాత్రం మీరు జూమ్ ఇన్ అక్కడ మాత్రం ఉంటారు నో జూమ్ అవుట్ నో జూమ్ అవుట్ ఓన్లీ
You have a daughter. See, my daughter calls me Ramu. Mm. The reason is that I don't like daughters, sons, and relationships or family aspect. Two polymers in Japan and day now go to the Nana and Pilston age worth of another stone. Rendo the Nana and Pelona put Ningo Gamela Jostan. I look at everyone like a woman, mm. you know. Yeah, so I put Tanu Tanano species like Jostan, a daughter, mm. and the Zule in a put of a Rakakal Gentulu. One of the Nanukoda Jati Lago Jostan. I like that. I am okay with that. I am okay with that. I better. So, we will tell whoever my family members, I will associate with you. I will tell you about the swimsuit. I will Mother Gani, sister Gani. Maybe one specific person is a challenge. I will tell you about the I will you Direct guy, you want a short loan on the can picture on Chepagaligara. I would a thighs four round low cross health and camera. I walk a short course on in Padi at Salusina. Pedal bound and a poetic gun piston. Correct. Total bound. Now world low, a mile around. First of all, name make it put a mile can piston, a bike can piston, a slayer can pitch at it.